。兄弟们应该都听说了，前段时间乌副防长哈夫利洛夫接受西方媒体采访时说，乌克兰军队已经在积极准备对俄军实施大规模反攻，准备使用西方国家支援的反舰导弹和无人机等武器摧毁俄罗斯黑海舰队，并乘胜追击收复克里米亚半岛。并且还要在冬季来临之前打赢收工。关于这点，火力军对乌克兰还是有信心的。摧毁黑海舰队对乌军来说只是时间问题，因为对于俄罗斯的黑海舰队，火力军觉得他们已经濒临覆灭了。从莫斯科号沉没开始，到瓦西里号等六艘军舰被击毁，再到俄军从蛇岛狼狈溃逃，在付出无数伤亡后，俄罗斯其实不得不面对一个现实，那就是俄军的黑海舰队对于黑海。已经完全没有了控制权。从地理位置上讲，蛇岛是一个战略要地，进可以控制敖德萨等港口城市，退可以封锁乌克兰的海岸线并支援克里米亚。像这样的战略要地，俄军是不可能放弃的。但是，伴随着海马斯的部署，仅仅几天，俄军就从蛇岛逃离。在海马斯部署之前，蛇岛就已经沦为乌军炮兵围点打援的靶场。从六月二日开始，乌军就将支援的 M777 榴弹炮部署在海岸线上，打得蛇岛俄军守军自顾不暇。那个时候，俄军还妄想摧毁乌军的 M777 炮营来缓解自己的损失。但是，伴随海马斯的到来，仅仅是阉割版八十公里的射程和极高的火控精准之岛，就已经完全摧毁了俄军的痴心妄想。再说了，从俄军侵略乌克兰开始，蛇岛就是俄军的第一目标，并且早在二月二十四日就将其占领。但从俄军从蛇岛溃逃开始，就意味着如同之前从基辅溃逃一样，俄军遭受的损失已经到了不得不进行战略收缩的地步。因此，对于乌克兰敖德萨等南方城市，仅凭俄罗斯黑海舰队仅存的几艘孤儿舰艇，想要控制黑海已经不现实了。舰队也只能龟缩在塞瓦斯托波尔港口深处，不敢露头，只能将黑海控制权拱手让给拥有鱼叉和海马斯的乌克兰。因此，火力军觉得乌克兰摧毁俄黑海舰队和收复克里米亚只是时间问题。我们再从武器装备上看，首先是乌克兰有本土的海王星反舰导弹，它在反抗俄侵略的战争中可谓是一战成名，尤其是在俄军声称要全歼乌克兰海军的情况下。一举击沉了俄罗斯黑海舰队中最大的水面舰艇，同时也是舰队旗舰的万吨级巡洋舰“莫斯科号”。莫斯科号巡洋舰在经过俄军现代化的改造工程后，于二零二零年七月三十日才重新归舰黑海舰队。俄军对这艘一九八二年就开始服役的老舰充满了信心，但谁又能想到会在次年就被击沉？莫斯科号作为万吨级的大型战舰，它的主要舰载武器有双管一百三十毫米舰炮、六管三十毫米舰防炮、P 五百反舰导弹、S 三百 PMU 防空导弹、五百三十三毫米反潜鱼雷等，配置可谓是奢华。因此，它拥有强大的反舰、防空和反潜能力，是俄黑海舰队综合作战性能最强的水面舰艇，堪称黑海舰队的门面。现在被乌军击沉，对俄罗斯黑海舰队来说是个极为沉重的打击。而击沉莫斯科号的海王星陆基反舰导弹系统，是乌军在天王星反舰导弹的基础上升级改进来的反舰导弹系统。导弹采用的是倾斜发射方式，只需对准黑海方向，无需和俄罗斯的冷堡反舰导弹系统一样采用垂直发射。再加上导弹还采用了小型涡轮喷气发动机。这样的设计不仅让导弹具备更强大的机动性和更远的航程，而且还可以让导弹提速变得更快。最重要的，这型发动机结构简单，极大降低了造价成本，非常适合现在的乌克兰。另外，海王星的一个反舰导弹营也不简单，它包括一辆 RKP 三六零移动式指挥车和通信保障车，六辆 USPU 三六零导弹发射车，六辆 TZM 三六零导弹装填车和六辆 TM 三六零导弹运输车。能够同时向俄黑海舰队水面目标发射二十四枚 R 三六零导弹，其射间隔仅三到五秒，从部署展开到发射，整个过程仅需十五分钟，就可以对目标进行饱和式打击。该系统发射的 R 三六零亚音速反舰导弹全重零点八七吨，仅战斗部就重一百五十公斤。最大射程二百八十公里，且全程可以高压音速超低空掠海飞行，飞行高度仅三到十米，有一定的隐身能力。这也是火力军觉得乌军能摧毁黑海舰队的原因之一。
。况且导弹二百八十公里的最大射程，让海王星部署在黑海附近，就可以封锁大约两百公里的海岸线。要是部署在敖德萨，并在强大数据链的帮助下，就可以直接威胁黑海舰队的母港塞瓦斯托波尔。而且，海王星反舰导弹系统具有强大的机动性和探测能力。该导弹系统使用的是 7634NE 型四轴八乘八轮式高机动越野卡车底盘，最大涉水深度可达 1.2 米，采用后置发动机设计。动力系统来自一台 YAMZ 7511.10 系列 V8 发动机。搭配专门设计的越野卡车底盘，使其拥有极强的地形通过性。而且它搭载的 Mineral U 车载雷达，在无人机的配合下，最大探测距离能达到六百公里，可在很远的距离上锁定俄军在海面上行驶的作战舰艇。无论是探测精度还是导弹射程，这些对俄海军来说都是个不幸的消息。而对俄海军另一个不幸的消息，就是此前丹麦向乌克兰提供了鱼叉反舰巡航导弹，俄罗斯的黑海舰队除非撤走，不然肯定是没有活路的。鱼叉是美国制造的反舰导弹，它的版本有空射版的 AGM-84。建设版的 RGM 8 4以及浅射版的 UGM 8 4而丹麦向乌克兰提供的便是舰载版的 RGM 8 4 L 型反舰导弹，一共有两个四管发射器和一百二十枚导弹组成，同时配备了更先进的雷达和多重导航系统，不但更加智能，而且射程能达到一百二十四公里，能够打击海上厚实陆地上的多个目标。这对俄罗斯而言，显然又是一个不好的消息，因为鱼叉反舰导弹的部署不仅意。意味着乌军能够瞄准黑海海岸一百英里内航行的任何俄罗斯船只，同样也可以直接攻击到克里米亚塞瓦斯托波尔港。俄罗斯黑海舰队的老巢就在此地。可以说，鱼叉反舰导弹和海王星一样，是摧毁俄黑海舰队的重要力量。说起黑海舰队的母港塞瓦斯托波尔。自一七八三年至今以来的二百三十九年时间里，它一直被最初的沙俄帝国、苏联乃至如今的俄罗斯牢牢地掌控在手中，它的战略地位不言而喻。虽然在苏联解体以后，乌克兰拿到了该港口城市的主权，但是经过二零一四年克里米亚事件后，塞瓦斯托波尔莫名其妙地变成了俄罗斯黑海舰队的母港。其中缘由，估计大家应该都明白。现在乌军计划反攻，要夺回失地也合情合理。但对于俄罗斯来讲，塞瓦斯托波尔可以说是黑海的门户，一旦丢失，俄黑海舰队不仅无法得到补给，而且也将彻底失去对黑海的控制权。从地图上我们看到，黑海是连接欧亚两洲的内陆海，战略地位十分重要。毫不夸张地说，只要控制黑海，俄罗斯不但可以控制封锁黑海沿岸国家的物资和能源输送线，而且也能切断从里海盆地油田向欧洲大陆的石油供应，直接威胁北约薄弱的东侧。因此，俄军肯定会像二战期间的塞瓦斯托波尔要塞保卫战那样，死守该港口城市。不过，火力军相信，恶龙终将会被打败，乌军将迎来胜利的曙光。况且，除了丹麦援助了鱼叉反舰导弹外，美国也同样军援了 NSM 飞弹和福喷无人舰艇。其中 ，T-12 福喷无人舰艇可还是美军尚未列装的新武器系统。从外观上看，你会发现这是一种相对而言的无人水面艇，因为为了确保航行的隐蔽性，这种长 3.6 米、宽 0.9 米的小艇，在航行时只有18厘米露出水面。不过，它的航速高达四十节。适航性可达四级海况，航程可达一百二十海里。乌军在得到后，可以随心所欲地部署在黑海海域，用来对付俄军的水面舰艇。另外，在乌军摧毁黑海舰队时，说不准其他西方国家也会支援类似的武器系统，像法国的飞鱼或是瑞典的 RBS-15 等等，他们都是非常成熟的反舰导弹系统，支援过来对俄军来说就又是一个不幸了。其中，瑞典的 RBS-15 反舰导弹，火力军可是喜欢的紧。它现役的导弹型号，种类不仅多，能适用战场的不同情况，而且还能很好的兼容不同的发射配置。尤其是 RBS-15 MK-3 型反舰导弹，就采用了新的引导系统，除保留之前的末段主动雷达引导外，还引进了 GPS 中途导引机制，能在同一时间对不同方位的敌人舰艇实施攻击。而且它与上一代的 MK2 相比，内部的武器系统可是经过了全面的升级和改造。它的制造公司萨博更是将其称为当时世界最先进的反舰导弹。
。今年五月十八号，德国海军 K 幺三零布劳恩施威格级奥尔登堡轻型护卫舰在挪威北部峡湾对位于挪威的一个陆基目标试射了 RBS 幺五 MK 三反舰导弹。RBS 幺五 MK 三导弹属于重型反舰导弹级别武器，如果知道目标的精确位置，该导弹可以摧毁陆地上固定的军事基础设施目标，也可以用于对付移动导弹发射器。要是支援给乌克兰，乌军实力就又会增大一截，摧毁俄黑海舰队的把握就又会大一分。乌军有的和即将有的武器个个都如此优秀，相对的，我们也来看看俄罗斯黑海舰队的实力。只有了解对手，才能做出相应的安排。火力军前面提到的莫斯科号，其实已经服役了四十年，但它至今仍是俄黑海舰队最大最强的水面舰艇。你说可笑不？它的沉没也充分反映了俄罗斯海军的衰落和俄罗斯舰船防护性能的落后。在现代战争中，只要武器装备跟不上，在战斗时肯定会吃亏，吃败仗的概率是很大的。莫斯科号一沉，黑海舰队剩下的战斗舰艇只能用四个字概括：老弱病残。黑海舰队的主力水面战舰还剩下三艘幺幺三五六 M 型护卫舰、两艘幺幺三五型护卫舰、三艘二二幺六零型巡逻舰等等。两栖战舰方面，在萨拉托夫号登陆舰被乌军击沉前，黑海舰队拥有三艘短吻鳄级和四艘蟾蜍级登陆舰。潜艇方面，黑海舰队在此次侵略中没有损失，仍然还有七艘击落级常规潜艇。这大眼一看，没有一个能扛大旗。我们就单独说说水面舰艇吧，看看俄黑海舰队有多惨。俄罗斯黑海舰队除了莫斯科号弹道巡洋舰外，唯一装备防空垂直发射单元的，只有幺幺三五六 M 型导弹护卫舰，但这款型号护卫舰的建造数量只有区区的三艘，分别为格里戈罗维奇海军上将号、艾森海军上将号以及马卡洛夫海军上将号。当初该舰的原建造计划是六艘，只不过当初苏联将舰用燃气轮机生产厂设在了乌克兰，导致俄罗斯海军水面舰艇的心脏受制于人。在第一俄乌大战之后，乌军直接断供燃气轮机，导致俄罗斯不得不将低配版的舰艇卖给了印度。印度海军也没有想到自己成了冤大头。幺幺三五六 M 型导弹护卫舰挺普通的，满载排水量只有四千零三十五吨，最大航速三十二节，能搭载一架直升机。武器装备上有一门 AK 幺九零型一百毫米的舰炮，一共才能射击一分钟。舰载导弹为两组十二单元的三 S 九零垂直发射单元，这个垂直发射系统是现代级驱逐舰失机力防空系统的垂发板，只能用来发射九 M 九幺七 M 防空导弹。倒是另一组八单元的三 S 幺四重型多用途垂直发射单元，能够装填 P 八百反舰导弹、九幺二 N 反舰导弹以及俱乐部系列导弹。总的来说，没啥亮眼的地方。平时保护保护商船还好，打起仗就是炮灰，用来消耗敌人弹药的。现在，俄黑海舰队最大的水面舰艇应该是两艘幺幺三五型的克里瓦克级护卫舰，只不过这两艘护卫舰都是上世纪的老古董，它的基本型号有很多鲜明的特征，如放在船首的 SSN 幺四反潜导弹发射器。倾斜的和烟囱一体化的桅杆，以及在舰尾的 AK-726 平高两用炮等等。另外，它的防空导弹也很拉胯，是 SAN-4 壁虎防空导弹。这款导弹平时会缩在摇井下，只有需要发射时才会装填防空导弹并升起。只不过，由于这种脱裤子放屁的发射模式 ，SAN-4 发射准备时间非常长。在现代战争中，它的防空效能可以忽略不计，作用就是在打架时冲人头用。的论资排辈，在幺幺三五系列之后，黑海舰队最大的水面舰艇是二二幺六零巡逻舰，它的满载排水量在一千三到一千七百吨之间，而且它给人的第一感觉就是简洁，设计的相当不错。二二幺六零型巡逻舰不再追求过分的火力堆砌，其固定式武器只有一座与二二八零零型小型导弹舰同款的 AK 幺七六 MA 零一型单管一百毫米舰炮。另外，在驾驶桥楼两侧的瞭望台机枪架上，还可以架设两挺扣的是十二点七毫米重机枪，用于警示性射击。
，舰上的无线电技术装备的配置同样简单成熟，它几乎完全照搬了二幺六三幺型小型导弹舰所用的成套雷达和关通导航系统，充分反映出俄海军对新一代舰载武器和电子系统设备的重视程度，并且二二幺六零型巡逻舰采用了类似美国驻姆沃尔特级导弹驱逐舰的全封闭式甲板设计，不仅具有高隐身性，而且也有利于应对各种恶劣的海况和天气条件，只不过用于填装发射三 M 五四飞弹和三 S 九零 M 飞弹的垂直发射系统，却一直停留在纸面上，导致它火力并不是很充足，预留出来吨位全都留给了士兵，导致二二幺六零巡逻舰在俄海军作战系列当中居住条件是当之无愧的第一。但是这样的巡逻舰武器装备顶多是海警船级别，它的作战能力可以说几乎为零。俄黑海舰队现役的舰队老的老，弱的弱，怎么和乌军的海王星和西方国家支援的各式反舰武器相比？至于俄海军新生代舰艇，你觉得能轮到黑海舰队吗？黑海舰队由于局势和地位位置原因，它获取新舰艇的优先级比较低。比如俄海军新一代主力水面舰艇二二三五零型导弹护卫舰，你说它厉害吧，也算马马虎虎。满载排水量五千四百吨，舰载一门 AK 幺九二型一百三十毫米舰炮，四组八单元的三 K 九六垂直发射单元，两组八单元的三 S 幺四重型垂直发射单元，打起架来还是有点悬念的。只不过同样受制于燃气轮机。二二三五零型导弹护卫舰心脏病突发，到现在也不过只服役了两艘而已。一艘戈尔什科夫海军元帅号，一艘伊萨科夫海军元帅号，而且这两艘都服役于北方舰队，都没黑海舰队什么事儿。同样的，还有二零三八零以及二零三八五型护卫舰。除了黑海舰队覆灭在即外，俄罗斯其他舰队的情况也好不到哪儿去。伴随着芬兰、瑞典加入北约，波罗的海算是彻底成了北约的内海。俄罗斯波罗的海舰队已经成了瓮中之鳖。同样的，也正是因为瑞典、芬兰的加入，北冰洋的北约国家也已经完成了对俄罗斯的全面包围，这让原本贫穷的北方舰队更加雪上加霜。至于俄罗斯最后的太平洋舰队，也只是环太平洋地区的天头而已。首先是美国逐渐将无人军舰变成舰队，其次是由日本在那里偷摸发展。环太平洋地区的军事竞赛等级正在逐步提升，这已经不是只依靠核武力量的俄罗斯能参与的了。与其他国家海军相比，俄罗斯的太平洋舰队怎么看都是一个笑话。曾经那些年被吹上天的北风之神萨尔马特、白天鹅等等废旧古董，与其说是武器，不如说是标本。或许黑海舰队的覆灭只是一个开始，从侵占克里米亚和顿巴斯地区，引发世界反感开始，它的结局就已经注定了。俄军如果不把侵占领土还回去，这场战争或许不会结束。回到主线，火力军最终的结论就是：乌军能摧毁俄罗斯黑海舰队，再进一步就是收复克里米亚。好了，你还有什么想补充的吗？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起讨论。喜欢热武器的朋友，请点点关注。本期视频内容就到这里，我们下期再见。